in collaborazione con Sono pronta per partire, destinazione Hannover, salone dei veicoli commerciali. Sto aspettando Federico e Andrea, ma ancora non si vedono. Sa che fine hanno fatto. Vediamo se mi hanno scritto per caso. Ah sì, guarda, Federico. Ieri sera mi sono ubriacata e non so dove mi trovo. Ah, anche Andrea mi ha scritto. Mi sono svegliato di buon umore e non voglio rovinarmelo. Vabbè, è meglio ridere perché altrimenti davvero mi metto a urlare. Vado da sola da Hannover, non c'è problema, ce la farò. Venite con me? Eccoci qui dopo un lunghissimo viaggio di fronte all'ingresso del Salone Internazionale dei Veicoli Commerciali di Hannover, rassegna importante, sicuramente la più importante d'Europa e forse anche del mondo, che si tiene ogni due anni qui nella capitale della Bassa Sassonia in Germania. Oltre 270.000 metri quadri di superficie espositiva fanno di questo polo fieristico uno dei più grandi del mondo e qui arriveranno, almeno stando ai dati di affluenza delle passate edizioni, più di 250.000 visitatori nei prossimi giorni. Tante le novità che verranno presentate dagli espositori, ovviamente parliamo di trasporto e quindi parliamo di truck, van, pick up, bus, insomma tutti quei veicoli che vengono utilizzati da chi sulla strada ci lavora. Naturalmente noi per la nostra estrazione automobilistica dedicheremo ampio spazio a quei costruttori che si occupano anche di quattro ruote e non solo di trasporto, Mercedes, il gruppo PSA, Ford, tanto per fare i primi tre nomi che mi vengono in mente. I temi del salone, anche questi in comune con quello che è il mondo dell'automobile, parleremo infatti molto di connettività, elettrificazione e guida autonoma. E allora iniziamo proprio da Bosch, che forse più di ogni altro marchio ha uno sguardo lucido e molto preciso di quello che vedremo sulle strade del domani. Iniziamo il nostro giro, sono certa che troveremo tanti spunti per divertirci e divertirvi. Bosch è il maggior produttore mondiale di componenti per autovetture e mezzi dedicati al trasporto. Qui sul suo stand le tematiche principali sono ottimizzazione dei motori a combustione interna in attesa che possa completarsi la rivoluzione elettrica, connessione dei veicoli tra loro e con le infrastrutture, automatizzazione della guida. Innanzitutto l'aspetto powertrain tradizionale, quindi motorizzazioni principalmente diesel che continueranno ad avere un ruolo fondamentale anche nei prossimi 10-15 anni e quindi devono necessariamente evolversi eh, dal punto di vista tecnologico per ridurre e abbattere ulteriormente sia i consumi che le emissioni. Poi per quanto riguarda invece l'elettrificazione anche lì stiamo offrendo soluzioni Uh, sempre più diversificate per tutti i tipi di veicoli commerciali, dalle, dai tricicli o dalle biciclette per trasporto merci fino ai tir da 40 tonnellate. Si passa da sistemi uh, di origini uh, ciclistiche come motori a, a 36-48 volt per arrivare via via a sistemi ad alta tensione alimentati ancora da batterie e poi sui grossi veicoli commerciali vediamo nel futuro una soluzione a celle di combustibile perché chiaramente per movimentare un tir di 40 tonnellate 
non è possibile immaginare una soluzione con, con batteria. La connettività è il primo passo per arrivare ad avere poi la possibilità di usufruire di servizi ad alto valore aggiunto che in ultima analisi vanno anche a beneficio e soprattutto della logistica, tracciabilità istantanea delle merci, dei container, efficientamento di tutta la catena del valore. Per esempio il platooning che vuol dire camion che seguono l'un l'altro nella scia in modo semi-autonomo, altamente autonomo, porterebbero sicuramente altissimi benefici da un punto di vista ambientale e di total cost of ownership e così via su certi tratti autostradali o fra collegamenti fra certi magazzini che vengono effettuati in modo sistematico e regolare si può già immaginare oggi un trasporto senza autista. Oltretutto la risorsa autisti è una risorsa limitata dove già oggi c'è una carenza sul mercato per reperire autisti di, di autocarro. Argomenti molto simili quelli trattati da Mercedes-Benz Vance che presenta in anteprima il nuovo Sprinter e la sua versione elettrica, gli Sprinter, mentre il prototipo Vision Urbanetic racconta come sarà possibile risolvere le diverse esigenze di trasporto con un unico veicolo. Quasi 3 milioni e mezzo di vetture vendute in tutto il mondo, quindi un successo importantissimo, cambia con tantissime novità importanti. Prima di tutto la trazione anteriore, perché sale di 50 kg la massima capacità di carico e oltretutto scende di 8 cm eh, l'altezza da terra del, del vano di carico posteriore, quindi agevola ancora di più le operazioni di carico. Inoltre la possibilità di avere la trazione anteriore facilita il lavoro degli allestitori. Tantissime motorizzazioni, tutte diesel, da 114 a 190 cavalli, l'unico 6 cilindri disponibile in questo segmento quindi tantissime varianti oltretutto 1700 varianti sono tantissime quindi una versatilità immensa non solo diesel però su sprinter abbiamo anche visto la versione elettrica e non solo su sprinter ma anche su vito il futuro di mercedes benz sia nel passenger cars e naturalmente anche nei vans è elettrico soprattutto ragionando su quello che sarà il futuro di utilizzo di questi mezzi oggi la mobilità è sempre più sostenibile nelle città si entra sempre più con difficoltà con motori a combustione tradizionale a combustione interna e quindi sia sprinter che vito avranno nel prossimo anno la propria motorizzazione elettrica Prima mi raccontavi che avete avuto una commessa importante da Amazon parlando di e-commerce e dell'incidenza che questo avrà in futuro sul trasporto. Assolutamente sì, lo vediamo dai dati, l'e-commerce è in crescita esponenziale, negli Stati Uniti abbiamo una commessa per 20.000 veicoli Sprinter da parte di Amazon, questo significa che guardiamo al futuro perché il trasporto, diventerà, il trasporto di merci diventerà un nodo strategico del, dello shopping online. Questo questo veicolo nel quale ci siamo accomodati, vogliamo dire due parole? Questo è il Vision Urbanetic, che è la visione di Mercedes-Benz Vans nel futuro, è la visione del futuro di Mercedes-Benz Vans. Perché? Perché è un veicolo con una grandissima versatilità, è un, eh, un robotaxi, può diventare un robotaxi o può diventare a buon bisogno anche un mezzo di distribuzione, di trasporto di merci e persone con una modularità spiccata, alimentato da un'intelligenza da, diciamo, da un collettiva. Eh, faccio un esempio, se c'è una particolare richiesta di trasporto di persone, questo mezzo ha la capacità di trasformarsi, come lo vediamo qua, in una splendida lounge che ha modo di, di fungere da robotaxi. Viceversa, se c'è la necessità di trasporto merci, eh, è possibile sostituire il modulo centrale del mezzo e farlo diventare un van a tutti gli effetti. Una guida completamente autonoma e soprattutto elettrica. A semplificare le consegne in città pensa anche Renault con un veicolo commerciale elettrico che immagina un futuro urbano pulito ed efficiente in grado di limitare il traffico superfluo. Francesco, una meravigliosa visione del futuro, come sempre accade sugli stand Renault nei saloni delle auto che noi ben conosciamo, parliamo della consegna nell'ultimo miglio. La consegna nell'ultimo miglio, allora eh, Lorenz van den Acker che eh, anni fa presentava dei concept che diventavano dei veicoli di serie, adesso lavora sulla mobilità, la visione della mobilità del futuro, abbiamo iniziato con Symbios, guida autonoma 
guida elettrica e guida connessa, abbiamo proseguito con questi tre elementi per proporre altri concept, l'Easy Go che era un robot taxi per sei persone e adesso il terzo concept eh, dedicato ai professionali per la consegna dell'ultimo miglio. Vedete qui alle mie spalle abbiamo un Leader Pro dove rimane l'elemento umano, questo è fondamentale perché il marchio Renault è human centric, dicono è proprio centrato sull'umano e, di e, e diventa un concierge che però diventa il coordinatore dei quattro eh, pod che seguono questo questo leader pod, dunque sono in totale 5 e lui gestisce un po' tutte le operazioni di consegna dell'ultimo miglio. La cosa interessante di questo mezzo, essendo della dimensione di un master, è che ha le quattro ruote motrici, dunque è anche molto agile all'interno della città. Chiaramente la domanda è arriverà a Roma, perché Roma, le stradine di Roma sono molto più strette. Eh, se questo concept andrà avanti, verrà realizzato, chiaramente poi si adatteranno anche le varie città. Eh, questa è la dimensione, secondo noi, quella più giusta, perché è un grande eh, furgone. Se ci sono i quattro eh, robopod che seguono, è una fila di ben 25 metri se non ricordo male, per cui tanto spazio ma tanta funzionalità. È importante che sia 100% elettrica perché tutto consegna l'ultimo miglio nel centro cittadino. Ancora van per parlare di Ford che propone il nuovo transit da 2 tonnellate. Arriverà per la metà del prossimo anno. Più leggero, con maggiore capacità di carico e propulsori più efficienti in grado di tagliare i consumi fino al 7%, il nuovo transit introduce il servosterzo elettrico, pneumatici a ridotta resistenza al rotolamento e lo start and stop su tutta la gamma. Il nuovo Transit, che sarà anche proposto in una versione mild hybrid, monta il modem di bordo Ford Pass Connect, pensato per aiutare i professionisti a migliorare l'utilizzo del veicolo e ad ottimizzare i costi di gestione. Sullo stand del costruttore americano troviamo anche una gustosa sorpresa, il nuovo Ranger Raptor sviluppato dal team Ford Performance. Il pick-up è in questa versione proposto con una livrea accattivante e un telaio esclusivo ottimizzato per la guida in fuoristrada. A spingerlo la declinazione biturbo del 2000 diesel EcoBlue in grado di sprigionare 213 cavalli e 500 Nm di coppia, abbinato il motore ad un nuovo cambio automatico a 10 rapporti. Sicuramente una delle novità più sfiziose presenti sullo stand Fiat Professional qui ad Hannover è quella che vedete alle mie spalle ed è il full back cross concept realizzato dalla Garage Italia di Lapo Elkan. Un tocco di stile e di lifestyle a questo pick up già noto per le sue capacità su tutti i fondi. Livrea bicolore, verde e bronzo, sia esternamente che internamente e cerchi da 19. Per il resto, come dicevamo, sono confermate maneggevolezza e versatilità di questo veicolo, grazie soprattutto ad alcuni dispositivi come la telecamera di retromarcia, il cambio automatico e tra l'altro non dimentichiamo che questo mezzo ha uno dei raggi di sterzata migliori della sua categoria. Dalla trazione anteriore a quella integrale con differenziale centrale Torsen si passa premendo un semplice pulsante e il fullback cross è capace di affrontare i percorsi più impervi anche grazie alla possibilità di utilizzare le marce ridotte e di bloccare il differenziale posteriore. In occasione del Salone di Hannover è stato proclamato l'International Van of the Year 2019, ambitissimo riconoscimento assegnato quest'anno non ad un furgone ma a tre, quelli prodotti dal gruppo PSA. Il successo ex equo è infatti andato a Citroën Berlingo, Peugeot Partner e Opel Combo che condividono la medesima architettura, tre modelli con cui il colosso francese punta a superare il 30% di quota di mercato nel segmento dei van compatti e a fermare la sua leadership in Europa. 
Siamo qui con Arno Belloni, responsabile marketing e comunicazioni di Citroen. Siamo di fronte al fresco eletto International Van of the Year, il nuovo Citroen Berlingo Van. Arno, quali sono le caratteristiche che hanno reso possibile questa vittoria? Well, I think there are, there are a few elements that are very uh, obvious. First, we have a, a very strong legacy in the industry uh, on this category of car because basically we created uh, the category with the De Chevaux, AZU, and then we had Acadian, then we had um, the C15, and then the first generation of Berlingo in 1996, the second generation 10 years ago, and now the third generation. So we have been a pioneer in this industry and I think that the last generation is uh, uh, the ultimate uh, version of uh, what we are able to, 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 to deliver at this moment in this category. For example, just to, to share with you, we've got 1919 driving heads on that car uh, and the same level of connectivity as we have on the most sophisticated car on the range, which is the new SUV C5 Aircross, which will be launched in a few days in Paris at the Paris Motor Show. So giant load capacity and uh, uh, a few innovation like the uh, round, uh, sun round rear camera or the loading warning um, system and uh, a lot of new innovation. So, and I think a good positioning. That's why we have been awarded. Non solo van ad Hannover, parliamo di veicoli industriali e anche qui si discute di soluzioni sostenibili, senza dimenticare l'importanza della propulsione tradizionale. Tra i costruttori che la pensano così c'è Scania che si presenta all'appuntamento tedesco puntando sul librido per i track e sul gas naturale liquefatto per i bus. Qui ad Hannover Scania punta tutto sulla propulsione alternativa, infatti siamo qui davanti al primo track ibrido. Beh sì, diciamo che punta tutto sulla propulsione alternativa, anche se per noi il diesel rimane una gamma veramente molto completa che continuiamo a lanciare. Qua siamo, abbiamo puntato molto i nostri riflettori su questo ibrido, un ibrido che è vero, no? tutti parlano, tutti dicono tante cose, ma Scania sta lanciando un prodotto di serie, un ibrido che ha tutta una possibilità elettrica a 10 km, plug-in, primo caso di plug-in, poi può anche ricaricarsi con le frenate, quindi arriviamo a 10 km nella città più altri 10 che fanno 20, più carburanti eh, diesel o carburanti alternativi. Ibrido ma non solo. In Italia, secondo Christian Levin, direttore vendite Mondo di Scania, il futuro dei camion potrebbe e dovrebbe passare anche dal gas biologico. E queste trazioni alternative quali sono secondo lei quelle che più hanno la, la chance di trovare realizzazione concreta in Italia? Se parliamo eh, camion, spero io nel futuro non basato sul gas naturale ma sul gas biologico. Biometano. E, e biometano, che potrebbe, penso io, visto l'Italia come gran produttore di agricolo, con dei grandi residui agricoli, cioè, e, la, e la tecnologia, il know-how è disponibile, dovrebbe essere possibile rapidamente a cominciare a produrre biogas per mescolare, evidentemente, all'inizio. E tutti i nostri motori sono preparati per un si può andare da 100% a 0% biologico della mescola con, con il gas naturale. Se il trasporto urbano sarà elettrico nel segmento bus per le medie percorrenze, l'anteprima di Scania parla di LNG. L'autobus evidentemente in città sarà elettrico, anche in Italia, per tutto il centro città e oggi già eh, anche economicamente fattibile e possibile quasi senza eh, interventi politici. Quello che, che presentiamo come novità mondiale oggi è il nostro pullman, il nostro coach LNG, con, anche con un'autonomia che va oltre di 1000 km. È disponibile subito, abbiamo già raccolto i primi ordini, anche d'Italia. Parliamo del progetto che avete in atto in Italia per elettrificare addirittura un'autostrada. Sì, devo dire che anche qui siamo molto avanti, questo è un progetto che lo potremo vedere in pista nei prossimi 24 o 36 mesi. Comunque Scania lancia questo veicolo col pantografo, un veicolo anche qui ibrido, elettrico e 
può ancora fare 10 o 20 km quando esce dalla, da questa linea elettrica, la Brebemi dovrebbe essere il primo caso insieme a già altri casi che sono già in Germania o in, in Svezia, però la cosa bella è che sono molto orgoglioso perché Scania partecipa al processo di sostenibilità in Italia. Rimanendo nel settore Trax, Mercedes-Benz presenta l'ultima generazione di Actros che si impone come un nuovo riferimento soprattutto in termini di sicurezza. Il nuovo Actros che presentiamo qui all'IA introduce una novità molto evidente anche alla prima occhiata. Non ci sono più gli specchi, gli specchi retrovisori sono stati sostituiti da telecamere. E questo perché? Per migliorare l'aerodinamica. Gli specchi effettivamente rappresentano un freno aerodinamico e quindi sostituendoli con un braccetto che contiene solo una piccola telecamera si riesce a risparmiare un 1,5% di consumi. Però non solo efficienza ma anche sicurezza perché grazie alle telecamere è possibile variare dinamicamente l'aria che viene ripresa e che viene poi proiettata all'interno degli schermi della cabina. E quindi per esempio in manovra, è un classico, lo sanno tutti i camionisti, dopo un po' girando lo sterzo, il semirimorchio inclinandosi rispetto al trattore va a coprire completamente la visuale degli specchi, invece le telecamere compensano questo effetto e mi danno la possibilità sempre di tenere sott'occhio il retro del semirimorchio. Il nuovo Actros, grazie all'Active Brake Assist 5, tiene sempre sotto controllo la strada di fronte a sé con radar e telecamere stereoscopiche e quindi è in grado di riconoscere ostacoli fissi, ostacoli in movimento, anche pedoni e è in grado di frenare autonomamente in piena sicurezza in caso che l'autista abbia un momento di distrazione e per esempio non riconosca un pedone che attraversa la strada. Quindi diciamo che grazie a questi sistemi stiamo facendo un passo avanti verso la guida autonoma. E se fondamentali sono per le motrici sicurezza ed efficienza, rimorchi e semirimorchi devono essere soprattutto versatili e facili da utilizzare, o almeno così la pensa la tedesca Kögel. L'ultimo IA, quindi due anni fa, il, il punto forte di Kögel su cui abbiamo profuso eh, grandi energie e risorse era proprio la ricerca della leggerezza, quindi una nuova famiglia di prodotti che eh, fossero focalizzati a risparmio di tara e quindi più carico utile per la nostra clientela. Quest'anno abbiamo fatto un ulteriore passo avanti appunto con la generazione Novum perché mantenendo ancora un ulteriore alleggerimento dei veicoli abbiamo portato una serie di migliorie molto importanti. Ad esempio la prima che mi viene in mente è il fatto che i nostri veicoli senza avere stick in alluminio hanno comunque la certificazione XL, abbiamo la certificazione Daimler Abbiamo la certificazione per il trasporto bevande, questo senza intaccare eh, il sistema della praticità di apertura e chiusura del semirimorchio, anzi migliorandola molto proprio togliendo queste stecche. Poi un'altra cosa importante è il fatto che abbiamo un sistema eh, di regolazione dell'altezza delle stecche è assolutamente semplice, che anche l'autista può modificare a suo piacere. Un'altra cosa interessante è l'apertura e la chiusura del nostro tetto scorrevole perché in, solitamente è un'operazione un po' complessa, vorrei dire, ma invece adesso abbiamo fatto un sistema che permette di aprire e chiudere il tetto senza sforzo alcuno, semplicemente applicando un po' più di forza in fase di chiusura e c'è un sistema che scatta e che permette al tetto di richiudersi rapidamente. E poi abbiamo un sistema adesso di bloccaggio del carico con sponde o senza, o senza sponde, anche col telo chiuso, dove l'autista può agganciare le cinghie direttamente ai ganci posizionati sul telaio senza alcun tipo di difficoltà.
Pensate che in 24 minuti non si è riuscito a raccontarvi tutto quello che c'era da vedere qui al Salone dei Veicoli Commerciali di Hannover, forse avete ragione. Allora, per farmi perdonare, vi ho portato qui sul, sulla ruota panoramica che veramente permette di dare un occhio eh, d'insieme a quella che è questa grandissima fiera. Per il momento è tutto, ci vediamo la prossima settimana. Da Hannover passeremo direttamente a Parigi, questa volta per il Mondiale dell'Automobile che come sapete ogni due anni si tiene nella capitale francese. Per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi. A presto, ciao! In collaborazione con...